ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வனிதா ஸ்ரீஸ் கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சிம்பிளான சுவையான ஒரு கோழி வறுவல் சிக்கன் ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம் இது கிட்டத்தட்ட நம்ம சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி ஒரு டீப் ஃப்ரை சிக்கன் ஐட்டம் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நல்லா கழுவின கோழி துண்டுகளை சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாத்தூள் இந்த காரம் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கூடவோ குறைவோ சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து அந்த மசாலா வந்து எல்லா கோழி துண்டுகளையும் சாரற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த இந்த மாதிரி பெரிய கோழி துண்டுகளாக போடுறப்போ அதில் சிறு சிறு கீரல்கள் போட்டிங்கன்னா வந்து அந்த மசாலா நல்லா வந்து உள்ளே சாரும் அப்புறம் இது கூட ஒரு முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க போட்டு நல்லா வந்து மசாலாவோட அந்த சிக்கனோட நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த முட்டை எதுக்கு சேர்க்குறோம்னா வந்து நம்ம போட்ட அந்த மசாலா எண்ணெயில் வந்து அந்த கோழி துண்டை போகிறப்போ பிரிஞ்சு வராமல் ஒரு பைண்டிங் ஏஜெண்ட்டாக செயல்படுது அதே சமயத்தில் நல்ல ஒரு மொறுமொறுப்பான ஒரு சுவையையும் கொடுக்குது இந்த முட்டை இப்போ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க அப்புறம் வந்து பொறிச்சு எடுக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி ஒவ்வொரு துண்டுகளாக வந்து எண்ணெயில் போடுங்க எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி பொறிக்கிற ஐட்டங்கள் வறுவல் ஐட்டம் இந்த எண்ணெயில் செய்கிற எந்த விஷயமானாலும் சின்ன சின்ன அளவுலவே எப்பொழுதுமே செய்யுங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு அது சீரான அளவுலையும் ருசியாகவும் நமக்கு கிடைக்கும் மொத்த மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா வந்து எண்ணெயும் நிறையா குடிக்கும் ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி எப்பொழுதுமே சின்ன சின்ன அளவில் செய்யுங்க அதாவது வெளியில் நல்ல மொறுமொறுப்பாகவும் பொன்னிறமாகவும் ஆகணும் அதே சமயத்தில் உள்ளேயும் நல்லா வேகணும் அப்போது மிதமான சூட்டில் வச்சு இதை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் இந்த ரெசிப்பியை வந்து நீங்கள் எந்த சைஸ் சிக்கனில் கூட பண்ணலாம் அதாவது ட்ரம் ஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கால் சிக்கன் காலில் செஞ்சால் இன்னும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் லாலிபாப் மாதிரி சாப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா சின்ன சின்ன துண்டுகளாக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு வெட்டுற மாதிரி வெட்டி இதே முறையில் நீங்கள் செஞ்சிங்கனாலும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் வெளியிலேருந்து வாங்கி கொடுக்குறத விட நம்ம வந்து வீட்லேயே இதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு இப்போது வந்து கோழி நல்லா வெந்துருச்சு ரெண்டு பக்கமுமே நல்லா கிறிஸ்பாக பொன்னிறமாக உள்ளேயும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அதை நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் வந்து அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் உறிஞ்சி எடுத்துடும் நிஜமாக சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும் நான் இதை வீட்டில் செஞ்சப்போ என் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வனிதா ஸ்வீட்ஸ் கிச்சனுக்கு இதே மாதிரி வேறு ஒரு சுவையான ஒரு ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்